Шановні українські народи, сьогодні в стінах парламенту України ми маємо велику честь приймати президентку Європейського парламенту України пані Роберту Мецолу. Дія Українян Піпл, Today we have a special honor in this parliament to greet President of the European Parliament, Roberta Mezzola. And despite the uh, we know that uh, Madame Roberta was recently appointed uh, President of the European Pol Parliament. Nevertheless, we have already seen and she has proved that she is a true friend to the Ukrainian people and the Ukrainian nation, and we are very grateful to her for that. I want to inform you that we have had a meeting от пані Роберте Мацол з керівництвом Верховної Ради. Після цього буде зустріч з лідерами парламентських фракцій і груп. І ми обговорили усі важливі питання, які стосуються співпраці України і Європейського Союзу в частині допомоги України в цій кривавій війні з Російською Федерацією. Well, um, we've had just had a meeting uh, with them. Madam President, uh, attended by Prime Minister and uh, myself. Now we are about to have a special meeting with the um, factions of the Ukrainian Parliament. And the principal subject of our meeting was and is going to be the EU support to Ukraine, which is fighting this uh, bloody war uh, which uh, Russia waged against Ukraine. Головні питання, які були обговорені нами, це питання про продовження санкційної підтримки проти Російської Федерації, питання пов'язані з підтримкою України в гуманітарній та військовій сферах, а також питання про процедури вступу України до Європейського Союзу. We have uh, discussed the most important issues currently on the agenda, and that is uh, sanctions against the Russian Federation for their invasion. Uh, this is humanitarian and military support that uh, the European Union and its members can offer to Ukraine and are providing to Ukraine. And also the, um, Ukraine's accession to the European Union, the prospects of becoming a candidate. По жодному з цих питань у нас немає жодних субсуперечок, і тому я ще раз хочу подякувати і Європейському парламенту, і пані президенті Європейського парламенту за повну і всеосяжну підтримку України. So uh, we discovered uh, that we had uh, no differences uh, in, on those most important points. So uh, what remains to me is just to thank the European Parliament uh, and uh, Madam President, of course, personally, for uh, their outstanding support and uh, the assistance provided to Ukraine uh, through that um, extremely important institution for European democracy. І сьогодні от пані президентка візьме ще участь у засіданні Верховної Ради України, і ми будемо от раді вітати от пані президентку вже усім от залом народних депутатів і сподіваємось на таку ж потужну підтримку Європейського парламенту і інших європейських інституцій щодо України, щодо українського народу в нашому протистоянні несправедливій війні проти нас Російської Федерації. So uh, um, I have to mention here also that Madam President uh, is going to participate in the session of the Ukrainian Parliament and present of the session uh, where we will have our opportunity to demonstrate uh, our unity and our support of the European Parliament in uh, our shared hope that the European Parliament, that all the European uh, nations uh, that belong to it will uh, support Ukraine, the Ukrainian people in this war that we have um, to fight with such um, unfair uh, chances offered uh, uh, to us by the Russian invasion and the aggression. Thank you so much, uh, dear President Stefanchuk, dear Ruslan. First of all, let me say how honored I am to be with you here uh, in Kiev uh, today. Uh, I wanted uh, to come here uh, in person not only to participate uh, to your kind invitation to address the extraordinary session of your parliament today, uh, but also in order for us to meet uh, in person after so many 
uh, intensive weeks and days during which you have shown such extraordinary bravery, resilience, and courage. It is that resistance and courage that has truly um, revolutionized, you can say, inspired the world. It uh, is a testament to parliamentary democracy. It's testament to a shared v belief in the fundamental principles. But it is also inspiring to the European Parliament, a parliament that I lead, that our thoughts are first and foremost with all of you, with all Ukrainians who have lost their lives, lost a family member, a relative, or a friend. Please believe me when I say that the European Parliament, the European Union, and the people of Europe stand with Ukraine. That is why I'm here today, because we stand with you. Я хочу подякувати красно панові Русланові. І я відчуваю надзвичайну честь і втіху від того, що я можу зустрітися з ним особисто тут у Києві. Ми, власне, перебуваємо для того, щоб не тільки звернутися до надзвичайної сесії українського парламенту, це дуже важлива річ, але по стількох тижнях наших перемов телефоном я маю тепер нагоду побачити вас особисто. І вважаю, що моя особиста присутність у Києві теж має окреме значення, крім нагоди виступити у парламенті і почути вашу сесію. Я хочу сказати від усіх європейських народів, що складають сім'ю Європарламенту, що ми вражені, захоплені, ми надихаємося мужністю українського народу, хоробрістю українського війська, тривкістю вашою. І я хочу сказати, що парламентська демократія дістала друге дихання в Європі завдяки подвигові українського народу і діям українського парламенту. Ми всі разом ми висловлюємо глибоке співчуття тим українцям, що наклали головою на бойовище тим, хто втратив близьких, друзів у цій несправедливій війні. І тому ми всі стоїмо одностайно. Всі країни Європейського Союзу, всі країни, що є репрезентовані в Європейському парламенті, ми стоїмо разом з вами пліч-опліч у цій боротьбі. Let me make three promises to you, dear Ruslan. First of all, Putin's criminal invasion of your country puts Russia in direct confrontation with Europe, the international community, and the rules-based world order. That is not something that we will let him do unchallenged. Second, the European Union recognizes your country's European ambitions and your aspiration to be a candidate country for accession. And you can count on the European Parliament's full support in achieving this goal. Third, we will help you rebuild your cities and your towns when this illegal unprovoked and unnecessary war is over. We have already provided financial, military and humanitarian assistance. This will continue and it will increase. We will take care of your families who have been forced to flee, but that will be until today that they can safely return to their homes and rebuild their lives. Thank you. Slava Ukraini. Я хочу, пане Руслане, звернутися до вас, до українського парламенту і до цілого українського народу з трьома, з трьома обіцянками. По-перше, ми визнаємо зазіхання Російської Федерації на Україну, на її свободу, на її територію, як зазіхання на цілу Європу, як напад на світ і, і той порядок, що, той лад, що ми маємо у світі. Друге, Україну визнаємо за кандидата на вступ до Європейського Союзу офіційно і швидко, і це я обіцяю вам від цілого нашого Європейського парламенту. І третє, ми докладемо всіх зусиль до того, щоб відбудувати по війні українські міста і села, що зазнали таких нищівних ударів з боку агресора. Вже фінансова, гуманітарна, військова допомога вже йде і далі продовжуватиметься. Ми допоможемо біженцям, що мусили покинути свої домівки. Вони будуть у нас, як удома, до того часу, коли вони справді зможуть повернутися на свою батьківщину. Слава Україні! Дякую.